நான் <laughs> நிறைவேற்றம் <laughs> நிச்சயமாகவே முடிவு உண்டு நிறைவேற்றுகிறவராக ஒரு <laughs> பார்க்க <laughs> வேண்டும் <laughs> அவரை குறித்து அவன் கேள்விப்பட்டான் அவர் எப்படிப்பட்டவர் என்று சொல்லி பார்க்க வேண்டும் அவராலே அவன் நன்மை அடைய வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் பாவிகளையும் ஆயக்காரர்களையும் நேசிக்கிற தேவன் என்று சொல்லி அவன் ஒருவேளை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அவருடைய அன்பு எனக்கும் கிடைக்காதா என்று சொல்லி இயங்கி இருக்கலாம் நான் அவ்விடத்திற்கு போவேன் நான் ஒருவேளை பலவீனனா இருக்கலாம் நான் குள்ளனா இருக்கலாம் நான் மற்றவர்கள் பார்வையில பாவியாய் பரியாசக்காரனாய் போயிருக்கலாம் ஆனால் எனக்கும் கத்தருடைய இரக்க தயவும் கிருபையும் மன்னிப்பும் கிடைக்கும் என்று சொல்லி அவன் விசுவாசித்து அவன் காட்டத்தி மரத்திலே போய் முன்பாக ஓடி அவன் அந்த இடத்தில உட்கார்ந்திருந்தான் பாருங்க அவனுடைய விசுவாசம் அந்த திரள் கூட்டத்தோடு கூட போய் கொண்டிருந்த ஆண்டவரை தலை தூக்கி அன்னார்ந்து பார்க்க வைத்தது என கண்பான தேவச்சனமே என்னைக்காவது உன்னுடைய என்னுடைய நம்முடைய விசுவாசமானது ஆண்டவரை தலை நிமிர்ந்து பார்க்க செய்ததாய் நம்முடைய விசுவாசம் நம்மை நோக்கி கத்தரை திருப்புகிறதாய் கூட 
பாருங்க அவன் சகையை குள்ளன் அவன் தன்னுடைய பலவீனத்தை குறித்து எவ்வளவு வேணும் அவன் யோசிக்கவில்லை சமுதாயத்தில் அவன் பாவி என்று சொல்லப்படுகிறது அவன் அநியாய வட்டி வசூலித்தான் என்று சொல்லப்படுகிறது தன்னுடைய குறைகளை குறித்தோ சமுதாயம் தனக்கு வைத்திருக்கிற எந்த விதமான பட்டங்களை குறித்தோ பெயர்களை குறித்து அவனுடைய சூழ்நிலைகளை குறித்து அவன் நினைக்கவில்லை ஒன்றே ஒன்று அவர் என்னையும் நோக்கி பார்ப்பா நானும் அவருடைய இரக்கத்தை பெறுவேன் என்று சொல்லி அவன் விசுவாசித்தபடியினாலே அவனுடைய விசுவாசத்தை கத்த உறுதிப்படுத்தும்படியாக அவனுடைய விசுவாசத்தை கத்தர் வர்த்திக்க பண்ணும்படியாக ஆண்டவர் அவனை அன்னார்ந்து பார்க்க செய்தார் என்னைக்காவது உன்னுடைய விசுவாசம் என்னுடைய விசுவாசம் ஆண்டவரை அன்னார்ந்து பார்க்க வைத்திருக்கிறதா நானும் சொல்லிக் கொள்ளலாம் விசுவாசிக்கிறேன் ஆமாண்டவரே நானும் விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்லலாம் ஆனா என்னைக்காவது ஆண்டவரை அன்னார்ந்து பார்க்க வைக்கத்தக்கதான விசுவாசத்தை இனியும் நானும் வெளிப்படுத்திருக்கிறோமா இரண்டாவதான ஒரு விசுவாசத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதே போல திரளான கூட்டங்கள் அவரோடு கூட அவரை நெருக்கி போய் கொண்டிருந்த வேலையிலே அவரை நின்று திரும்பி பார்க்க வைத்த ஒரு விசுவாசம் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் மத்திய சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல நம்ம வாசிக்கும் போது ஒரு பனிரெண்டு வருட ரத்த போக்கூடிய ஒரு ஸ்திரீ ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அந்த இடத்துல வருகிறார் என்று சொல்லி கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்திலே நான் போய் அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை ஆகிலும் தொடுவேன் அப்பொழுது நான் சொஸ்தமாவேன் என்று சொல்லி தன் இருதயத்தில நிர்ணயம் பண்ணிக்கொண்டு தீர்மானம் பண்ணிக்கொண்டு அதே போல அவள் திரளான ஜனங்கள் அவரை நெருக்கி கொண்டிருக்கையிலே அவள் பின்னாக சென்று அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை தொட்டால் தொட்ட மாத்திரத்திலே அவருடைய ரத்த போக்கு நின்று போனது அவருடைய உதிரம் ஊரல் நின்று போனது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது உடனே தன்னிடத்திலிருந்து வல்லமை புறப்பட்டதை அவர் கண்டு திரும்ப பார்த்தார் என்று சொல்லி எத்தனை பெரிய ஒரு விசுவாசம் பனிரெண்டு வருடம் பலவீனம் சரீரம் எல்லாம் பலவீனம் திரளான சனங்கள் பாருங்க இன்னைக்கு நமக்கு கொஞ்சம் பலவீனம் வந்துட்டாலே நாம தேவனை தேடுகிறதற்கோ தேவனை துதிக்கிறதற்கோ வேதத்தை வாசிக்கிறதற்கோ அல்லது நாம செய்த பொருத்தனைகள் நிறைவேற்றுகிறதற்கோ நாம யோசிக்கிறோம் பனிரெண்டு வருட ரத்த போக்கூடிய ஸ்திரீ அவள் எத்தனை பலவீனப்பட்டிருக்கலாம் எத்தனை இருதயத்தில சோர்வோடு கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அவள் தன் இருதயத்திலே விசுவாசித்தார் நான் அவருடைய வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை ஆகிலும் தொடுவேன் அப்பொழுது நான் சொஸ்தமாவேன் அவருடைய விசுவாசம் ஆண்டவரை நின்று திரும்பி பார்த்து தேட வைத்தது எனக்கு அன்பான தேவச்சனமே என்னைக்காவது உன்னுடைய விசுவாசம் ஆண்டவரை நின்று திரும்ப பார்த்து வல்லமை என்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டதை நான் அறிந்தேன் என்று சொல்லத்தக்கதாக யோசிக்க வைத்திருக்கிறதா மூன்றாவதாய் கூட பத்துமேயு என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு குருடன் அதிகமான எதிர்ப்பு அங்கேயும் திரளான ஜனங்கள் திரளான ஜனங்கள் அந்த இடத்திலே அவரை பின்தொடர்ந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று கூப்பிடுகிறான் உடனே ஒரு பெரிய அதட்டல் ஒரு மிரட்டல் வருகிறது ஆனாலும் அவன் சோர்ந்து போகவில்லை இன்னைக்கு நம்ம கத்தரை ஆராதிக்கணும் நினைக்கும் போது அல்லது கத்தருடைய பிள்ளைகளா இருக்கணும் நினைக்கும் போது அல்லது கத்தருக்கு ஊழியம் செய்யணும் நினைக்கும் போது அல்லது கத்தருக்காக எதையாவது ஒன்று சாதிக்க நினைக்கும் போது நமக்கு ஒரு சின்ன மிரட்டல் வந்தவனே உடனே நம்ம அதை விட்டு விடுகிறோம் பின்மாற்றம் அடைந்து விடுகிறோம் ஆனால் பாருங்க சகேயு அந்த மிரட்டலை பொருட்படுத்தவில்லை அவன் ஒன்று செய்தான் மாறாக முன்பை விட இன்னும் அதிக உரத்த சத்தமாய் தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி கூப்பி அவன் கூப்பிட்டான் கத்த அந்த இடத்தில நின்று திரும்ப அவனை அழைத்துக் கொண்டு வாருங்கள் என்று சொன்னான் ஆண்டவரை நிற்க செய்த விசுவாசம் ஆண்டவர் ஆட்களை அனுப்பி அவனை அழைத்து வர செய்து நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டவரே நான் பார்வை அடைய வேண்டும் உன் விசுவாசத்தின்படி உனக்கு ஆக கடவுது என்று சொல்லி அவனை பார்வை அடைய செய்தார் நான்காவதான ஒரு காரியம் கத்தருடைய ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய இருதயத்தையே கரைய வைத்த ஒரு விசுவாசம் பாருங்க மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தில் இருந்து முப்பதாவது வசனம் வரைக்கும் மத்திய பதினைந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது அங்கே ஒரு காணானிய ஸ்திரீ தன் மகள் மரண அவஸ்தை படுகிறாள் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்திலே வந்து வேண்டுகிறார் அவர் கேளாதவரை போல அவர் அதை கண்டு கொள்ளாமல் அவர் போய்க் கொண்டிருக்கிறார் உடனே சீடர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இவளை அனுப்பிவிடுங்கள் இவள் ஏன் நம்மை தொந்தரவு செய்ய வேண்டும் ஆனாலும் அவள் சோர்ந்து போகவில்லை ஆனாலும் அவள் மனமுடைந்து போக 
சொல்லவில்லை அங்கே ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவளுக்கு பிரத்யுத்தரமாக அவர் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லவில்லை அப்பொழுது அவருடைய சீசர்கள் வந்து இவள் நம்மை பின்தொடர்ந்து கூப்பிடுகிறாளே இவளை அனுப்பிவிடும் என்று அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள் அதற்கு அவர் காணாமற் போன ஆடுகளாக இஸ்ரேல் வீட்டாரிடத்திற்கே அனுப்பப்பட்டேனே என்று மற்றபடி அல்ல என்றால் அவள் வந்து ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யும் என்று சொல்லி அவரை பணிந்து கொண்டாள் அவர் அவளை நோக்கி பிள்ளைகள் அப்பத்தை எடுத்து நாய் குட்டிகளுக்கு போடுகிறது நல்லதல்ல என்றார் அதற்கு அவள் மெய்தான் ஆண்டவரே ஆகிலும் நாய் குட்டிகள் தங்கள் எஜமான்களின் மேஜைகள் இருந்து விழும் துணிக்கையை தின்னுமே என்றால் ஏசு அவளுக்கு பத்துத்திரமாக ஸ்ரீயே உன் விசுவாசம் பெரிது நீ விரும்புகிறபடி உனக்கு ஆக கடவுது என்றார் அந்த கஷணமே அவளுடைய மகள் ஆரோக்கியம் அடைந்தால் என்று சொல்லுவேதன் சொல்லுகிறது பாருங்க ஆண்டவருடைய இருதயத்தையே கரைய வைத்த ஒரு விசுவாசம் ஆண்டவருடைய இருதயத்தையே கரைய வைத்த ஒரு விசுவாசம் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவர் காணாவதவர் போல பிரத்யுத்திரன் சொல்லாமல் ஒரு வார்த்தையும் சொல்லாமல் அவர் போய்க் கொண்டிருந்தாலும் அவள் இடைவிடாது அவரை பின்தொடர்ந்தார் இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நமக்கு சொல்லியிருக்கிறார் உண்மைதான் சோர்ந்து போகாமல் ஜபிங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறார் உண்மைதான் ஆனா ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் நம்ம உடனே சோர்ந்து போய் விடுகிறோம் உடனே சோர்ந்து போய் விடுகிறோம் ஆனால் பாருங்க ஆண்டவருடைய இருதயத்தை கரைய வைக்கத்தக்கதாக இதோ பிள்ளையுடைய அப்பத்தை நாய்களுக்கு எடுத்து போடக்கூடாதே என்று சொன்ன போதிலும் அதிலேயும் தன்னை தாழ்த்தி ஆமாண்டவரே அந்த மேஜையில் இருந்து விழும் துணிக்கைகளை அந்த நாய்கள் தின்னுமே என்று சொல்லி அவ்வளவு அவள் தாழ்மையோடு கூட தேவ சமூகத்தில வேண்டினபடியினாலே அந்த பணிவையும் அந்த தாழ்மையும் அந்த கெஞ்சுதலை அந்த மன்றாற்றையும் கத்தர் பார்த்து இதோ இஸ்ரவேல் ஜன தண்டைக்கே அனுப்பப்பட்டேன் என்று சொன்ன அதே தேவன் இந்த ஸ்திரீயனுடைய விண்ணப்பத்தையும் கேட்டு அவளுடைய விசுவாசம் பெரிதென்று சொல்லி அவர் தன்னுடைய வார்த்தையினாலே அவளுக்கு அவருடைய பிள்ளைக்கு சுகத்தை கொடுத்தார் எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே ஆனா இன்னைக்கு நம்முடைய விசுவாசம் எப்படிப்பட்டதாய் கூட இருக்கிறது ஒரு நான்கு பேருடைய விசுவாசத்தை இந்த வேலையில நம்ம பார்த்தோம் அவன் குள்ளன் அவன் சமூகத்தினாலே அவன் பாவி என்று பெயர் பெற்றவன் தான் அநியாய வட்டிக்காரன் என்று சொல்லப்பட்டவன் தான் சரீரத்திலே பலவீனும் அவன் குள்ளன் அவனுக்கு தகுதி இல்லை ஆனாலும் அதை பொருட்படுத்தாமல் அவருக்கு முன்பாக ஓடி காட்டு மரத்தின் மீது காட்டத்தி மரத்தின் மீது ஏறினபடியினால அவன் ரட்சிப்பை பெற்றான் இதோ பலவீனம் தான் பனிரெண்டு வருடம் ரத்த போக்கு தான் ஆனாலும் நான் வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை ஆகிலும் எத்தனை முறை எத்தனையோ மருத்துவர்களை பார்த்தேன் நான் இதுவரைக்கும் எத்தனையோ செலவுகளை செய்து பார்த்தேன் எத்தனையோ முயற்சிகளை பண்ணி பார்த்தேன் ஆனாலும் இயேசு வருகிறார் என்று சொல்லி கேள்விப்பட்ட மாத்திரத்திலே நான் போய் அவர் வஸ்திரத்தின் ஓரத்தை ஆகிலும் தொடுவேன் அவள் தொட்டால் ஆண்டவர் நின்று அவளை ஆசீர்வதித்தார் குருடன் குருடன் வழி அருகே உட்கார்ந்து பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறவன் அதட்டல்கள் வந்தது மிரட்டல்கள் வந்தது சோர்ந்து போகவில்லை முன்பை காட்டிலும் இன்னும் அதிகமாய் ஒருவேளை இன்னைக்கு இந்த வார்த்தை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற வேலையில உனக்கு எதிராய் மிரட்டல்கள் வரலாம் உனக்கு எதிராய் அநேக உன்னை பயமுறுத்தலாம் உன்னை தடுக்கலாம் ஆனாலும் முன்பை விட இன்னும் அதிக சத்தமாய் முன்பை விட இன்னும் அதிக சத்தமாய் அவரை நோக்கி கூப்பிடு தாவேதன் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று சொல்லி கூப்பிடு உன் சத்தத்தை அடக்கிக் கொள்ளாது நீ சத்தமிட்டு கூப்பிடு நிச்சயமாய் உன் கூப்பிடு சத்தத்துக்கு கத்தர் செவிசாய்ப்பார் நாலாவதாய் கூட அந்த காணானிய ஸ்திரீனுடைய விசுவாசம் இந்த காணானியுடைய ஸ்திரீனுடைய விசுவாசம் பிள்ளைகளுடைய அப்பத்தை எடுத்து நாய்களுக்கு போடக்கூடாதே என்று சொன்ன போது கூட அவள் தன்னை கனையனம் பண்ணினதை அவமானப்படுத்தினதை பொருட்படுத்தாமல் இன்னும் அதிகமாய் கத்திரிடத்தில் மன்றாடி ஆமா அந்தவரே அந்த யஜமானுடைய மேஜையில் இருந்து விழும் துணிக்கைகள் நாய்கள் துண்ணுமே என்று சொல்லி தன்னை நாய்க்கொப்பாக தாழ்த்தி மன்றாடின போது அவருடைய இருதயம் கரைந்தது அவருடைய விசுவாசம் அவருடைய இருதயத்தை கரைத்தது அவருடைய மகளுக்கு ஒரு சுகம் கிடைத்தது எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே அன்னைக்கு நானும் விசுவாசிக்கிறேன் என் ஜபத்தையும் கத்தர் கேட்பார் என்று சொல்லி நினைத்தேன் ஆனா இதுவரைக்கும் எனக்கு ஜபத்துக்கு பதில் வரல இது வரைக்கும் நான் கேட்ட நன்மை எனக்கு வந்து சேரல என்று சொல்லுகிறாயா அவருடைய விசுவாசத்தை இன்னைக்கு பரிசோதித்துப்பா விசுவாசத்தை நீ தொடர்ந்து 
ஓடு மூன்றாவதாய் மிரட்டல்கள் வரலாம் அதட்டல்கள் வரலாம் தடை பண்ணலாம் ஆனால் முன்பை விட இன்னும் அதிக சத்தத்தோடு கத்தரை கூப்பிடு இன்னும் பலத்தோடு கூட அவருக்காய் காரியங்களை செய்ய நீ முற்படு கடைசியா காத்திருந்து அவருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படு நிச்சயமாய் கத்தர் உன்னுடைய விசுவாசத்தையும் ஆசிர்வதித்து உன்னுடைய விசுவாசத்தை காண்கிற தேவன் உன் விசுவாசத்தின்படியே உனக்கு ஆக கடவுது என்று சொல்லி உன்னுடைய விசுவாசத்தையும் அவர் நிறைவேற்றுவார் எனக்கு அன்பான தேவ ஜனமே இந்த வார்த்தைகள் மூலமாக நீங்கள் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள் என்று சொல்லி நாங்கள் கிறிஸ்தேசுக்குள்ளாய் விசுவாசிக்கிறோம் நீங்கள் பெற்ற நன்மைகளை எங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் நாங்களும் உங்களோடு கூட சேர்ந்து தேவனை மகிமைப்படுத்த அது ஏதுவாய் கூட இருக்கும் கத்தர் தாமே நம்மை ஆசிர்வதிப்பாராக அவருடைய வருகைக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி வழி நடத்துவாராக ஆமேன் 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 போராட்டம் வந்தும் நீதி போராட்டம் வந்தும் நீதி தேவன் தாங்கினாரே நேச கோடி எல்லாமே பறக்க நேசரோமக்காய் ஜீவி தேடுவேன் நேச கோடி எல்லாமே பறக்க நேசரோமக்காய் ஜீவி